সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আমি ওমর ফারুক আমাদের আজকের বিষয় আলোচনায় জোট আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ইকবাল সোভান চৌধুরী সম্পাদক ডেইলি অবজারভার ডক্টর রেজওয়ান সিদ্দিকি ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক দৈনিক দিনকাল এবং সুনীল শুভরায় প্রেসিডিয়াম সদস্য জাতীয় পার্টি দর্শক আপনারাও টেলিফোনে সরাসরি অংশ নিতে পারবেন এই জন্য টেলিভিশনের পর্দায় দেওয়া নম্বরে ফোন করতে হবে এছাড়া ফেসবুক অথবা এস এম এসের মাধ্যমেও আপনাদের মন্তব্য করতে পারেন তো আমরা আলোচনা শুরুর আগে শিরোনামগুলো দেখে আসছি ভারত থেকে আনা লাল ক্যাপসুল নিম্নমানের সন্দেহে স্থগিত ভিটামিন এ খাওয়ানো কর্মসূচি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর পরবর্তী তারিখ সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকায় থাকা নিয়ে কোনো আলোচনাই হয়নি জানালেন চোদ্দ দলের শরিকরা বলছেন ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয় ঐক্যফ্রন্টের ঐক্য বেশি দিন টিকবে না মন্তব্য আওয়ামী লীগ নেতাদের ঘুরে দাঁড়াতে হলে দল পুনর্গঠনের বিকল্প নেই বলছেন বিএনপি নেতারা বন্ধ হওয়ার পথে ঢাকা বরিশাল নৌপথের মিয়ারচর রুট ড্রেজিং প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ নদী খননের পরও কাঠালবাড়ি শিমুলিয়া ও পাটুরিয়া দৌলতদিয়ায় নাব্য সংক এবং চট্টগ্রামে চট্টগ্রামের একে খান এলাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আটটি গুদামে আগুন পুড়ে গেছে সব মালামাল দাহ্য পদার্থ বেশি থাকায় নিয়ন্ত্রণে বেগ আপনাদের তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই আজকের এই আলোচনায় আমাদের আজকের আমরা আমাদের এই সম্পাদকীয় অনুষ্ঠানে সাম্প্রতিক বিষয়গুলি বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলে থাকি তো আজকের যে পাঁচটা শিরোনাম সেই পাঁচটা শিরোনামের দুই এবং তিন নাম্বার এই দুটো শিরোনামে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একদিকে সরকার দলীয় জোট চোদ্দ দলীয় জোট অন্যদিকে ঐক্যফ্রন্টকে নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে যে আলোচনা চলছে সেই আলোচনার বিষয়টি এখানে উঠে এসেছে তো আমরা এই বিষয়টিকে নিয়ে এই এই বিষয়টিকে নিয়ে মূলত আলোচনা করব তো আমি প্রথমেই ইকবাল সোভান চৌধুরী আপনার কাছেই আসতে চাই সেটি আমরা এরই মধ্যে জানি যে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেছেন যে চোদ্দ দলীয় জোটের যারা শরিক আছেন তারা যেন বিরোধী দলে যান বা বিরোধী দলে থাকেন এবং তার পাল্টা পাল্টি আমরা বক্তব্য শুনতে পাচ্ছি যে শরিকরা বলছেন যে তারা এটাকে অস্বাভাবিক বলছেন এবং তারা বলছেন যে সরকারি দলের উচিত নয় যে কে বিরোধী দল হবে সেটা ঠিক করে দেয়া এবং তারা বলছেন যে এটা জনগণের মধ্য থেকে এবং স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় আসা উচিত তা আমি প্রথমে আপনার কাছে যে বিষয়টি জানতে চাই সেটি হচ্ছে যে আপনার কি মনে হয় আপনার আপনার বিশ্লেষণ কি বলে যে সরকারি দলের যে এই যে সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তের পেছনে কি কারণ না যেটি আপনি বলছেন সরকারি দলের সিদ্ধান্ত সরকারি দলের সিদ্ধান্ত তো এটি নয় সরকারি দলের সাধারণ সম্পাদক তিনি একজন রাজনীতিবিদ বটে এবং তিনি একটি দলের দ্বিতীয় শীর্ষ নেতা এবং চোদ্দ দলের তিনি একজন নেতা সেই হিসাবে তিনি একটি তার একটি মন্তব্য বা তার একটি ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন যে চোদ্দ দলে যারা আছেন তারা কেউ যদি মনে করেন যে বিরোধী দলে থাকতে চান তাহলে বিরোধী দলেও থাকতে পারেন এই ধরনেরই তিনি বক্তব্য তিনি স্পষ্ট করে বলে দেননি যে চোদ্দ দলের শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ ছাড়া বাকি সবাইকে বিরোধী দলে চলে যেতে হবে তিনি এই কথাটি বলেছেন এই কারণের জন্য যে চোদ্দ দলের যারা অংশী তাদের কেউ কেউ কিছুটা তারা কিছুটা তাদের ক্ষোভের কথা বলেছেন মন্ত্রী পরিষদে না থাকার কারণের জন্যে সেটা পরিপ্রেক্ষিতেও কিন্তু জনাব ওবায়দুল কাদের বলেছেন যে চোদ্দ দল মধ্যে এমন কোনো শর্ত ছিল না যে সবাইকে নিয়েই মন্ত্রিসভা করা হবে আর মন্ত্রিসভা করার এখতিয়ার কিন্তু প্রধানমন্ত্রী একক এমনকি আওয়ামী লীগের ভিতরেও প্রধানমন্ত্রী তিনি আওয়ামী লীগের নেত্রী সভানেত্রী তিনিও আওয়ামী লীগের ভিতরে কাদেরকে মন্ত্রিসভায় রাখবেন সেটি কিন্তু তার পুরোপুরি তার নিজস্ব এখতিয়ার এবং সেই কারণের জন্য চোদ্দ দল থেকে নিতে হবে বা বাইরের থেকে নেওয়া যাবে না এমন কোনো কিন্তু সাংবিধানিকভাবে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই প্রধানমন্ত্রী তার যে নির্বাচনী ইশতেহার আছে এবং ঐতিহাসিকভাবে তিনি চতুর্থ যে টার্ম 
বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম তিনি শুরু করছেন সেখানে তার কিছু নির্বাচন ইশতেহারের মধ্যে তিনি ইতিমধ্যেই তিনি জাতিকে কিছু অঙ্গীকার করেছেন সেই অঙ্গীকারগুলো বাস্তবায়নের করার জন্য তার নিজস্ব একটা টিম তিনি নিশ্চয়ই করবেন আপনারা আমরা জানি যে ফুটবল টিমেও বলুন অথবা ক্রিকেট টিমেও বলুন ক্যাপ্টেন কখন কাকে দিয়ে বল করাবেন কাকে দিয়ে কোন পর্যায়ে কোন ব্যাটসম্যানকে নামাবেন ম্যাচ জেতার জন্য সেটি কিন্তু ক্যাপ্টেনের সিদ্ধান্তের উপরে এবং সেটা আগের থেকে কেউ বলে দিতে পারবে না তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ফিল্ডের অবস্থা দেখে তিনি কিন্তু এই সিদ্ধান্তগুলো নেন ইয়ে তো ফুটবল টিমও তেমনই আছে এখানেও প্রধানমন্ত্রী তিনি তার টিম বেছে নিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে পার্লামেন্টারি সিস্টেমে রদবদল হয় এটা রেগুলার সিস্টেম যখন তিনি মনে করবেন কাউকে রাখবেন আবার নতুন কাউকে আনবেন আর চোদ্দ দলের যে বক্তব্যটি জনাব ওবায়দুল কাদের সাহেব দিয়েছেন সেটি হলো একটা মূলত সিদ্ধান্ত নয় সরকারি দলের এটা কোনো সিদ্ধান্ত নয় এটি হলো তিনি একজন মন্ত্রী অথবা তিনি একজন দলের দ্বিতীয় শীর্ষ নেতা হিসাবে সেটাকে আপনি আওয়ামী লীগের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য অবস্থান বলতে চাচ্ছেন না না এটা তো আওয়ামী লীগের যদি আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়ামে অথবা আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে প্রধানমন্ত্রী যিনি আওয়ামী লীগের সভা সভাপতি তার নেতৃত্বে যদি একটা সিদ্ধান্ত হয় দলীয় সিদ্ধান্ত হয় তাহলে সেটা দলীয় আর এছাড়া কিন্তু যদিও তিনি তিনি দায়িত্ব নিয়েই কথা বলেছেন জনাব ওবাদুল কাদের তো তিনি তো দায়িত্বহীনভাবে কথাগুলো বলছেন না তিনি এই কথাগুলো বলছেন এগুলো রাজনৈতিক বক্তব্য এটি দলীয় সিদ্ধান্ত আগামীতে হবে কি না দলের ভিতরে সেটা পরবর্তীতে দেখা যাবে কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি এই ধরনের করেছেন চিন্তা এসেছে সেটা তো ঠিক হ্যাঁ এই ধরনের একটা আলোচনা আছে যে চোদ্দ দল যদি মনে করে কেউ যদি অংশী যদি মনে করে যে তারা চোদ্দ দলে থেকেও বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করবেন সেটা তাদের সেই ধরনের ফ্রিডম বা সেই ধরনের বাধ্যবাধকতা ধরে রাখা হবে তারা বিরোধী দল যেতে পারবে না তাদের সরকারি দলেই থাকতে হবে কারণ চোদ্দ দলে থাকার পরেও কিন্তু চোদ্দ দল হলো একটা মহাজোট যেমন ধরুন মহাজোটে কিন্তু জাতীয় পার্টি আছে জাতীয় পার্টি আজকে এখন বিরোধী দলে একেবারে অফিসিয়ালি তারা বিরোধী দলে চোদ্দ দলেও যারা অংশী আছেন যেমন জাসদ আছে ওয়ার্কার্স পার্টি আছে আরও দলগুলো আছে তারা যদি মনে করেন তারা বিরোধী দলে ভূমিকা পালন করবেন তাহলে কিন্তু সেখানে কোনো বাধা নেই চোদ্দ দলে এমন কোনো বাধা নেই যে চোদ্দ দলে থাকলে পরে বিরোধী দলের ভূমিকা পার্লামেন্টে বিরোধী দলে ভূমিকা রাখা যাবে না সেইভাবে তিনি এই কথাটা আলোচনা করেছেন এটা আলোচনা হবে চোদ্দ দলের ভিতরেও আলোচনা হবে তারপর একটি জায়গাতে সিদ্ধান্ত হবে তবে একটি কথা আমি মনে করি যে রাজনীতিতে রাজনীতি যে আমাদের নির্বাচনোত্তর রাজনীতি যে এখনও সজীব সক্রিয় এই ধরনের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে অনেকের ধারণা ছিল নির্বাচন শেষ হয়ে গিয়েছে এখন সরকার সব কিছু করবেন ঠিক তা নয় গণতন্ত্রে অনেক পথ থাকবে অনেক মত থাকবে এবং সবাইকে নিয়েই কিন্তু গণতন্ত্র এগিয়ে যাবে আমার মনে হয় ওবায়দুল কাদের সাহেব সেই ভাবে তিনি কথাগুলো বলেছেন আর সর্বশেষ কথা যেটি সরকারি দলের মানে আওয়ামী লীগের সেটি কিন্তু দিবেন সরকারি দল মানে আওয়ামী লীগের যিনি সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি যখন কথা বলবেন সেটা ধরে নিতে হবে যে আওয়ামী লীগের একেবারে যাকে বলে দলীয় সিদ্ধান্ত জি আমি ডক্টর রিজওয়ান সিদ্দিকি আপনার কাছে আসতে চাই সেটি হচ্ছে যে ঐক্য ফ্রন্টেও নানা ধরনের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে আমরা প্রথমে বিএনপির একজন নেতার সমালোচনা তিনি করেছেন ডক্টর কামাল সহ ওই ঐক্যফ্রন্টে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং তাদের শরিক আছেন তারা তারা জনসম্পৃক্ত নন এই ধরনের কথা বলেছেন এবং গতকাল যে ঐক্যফ্রন্টের যে স্টিয়ারিং কমিটির মিটিং ছিল সেখানে বিএনপির কেউ ছিল না তো এই আগের বক্তব্য এবং এই অনুপস্থিতির সাথে কি আপনি কোনো সম্পর্ক দেখেন কিনা সরাসরি তো চলে এলেন মানে আওয়ামী লীগের চোদ্দ দল থেকে মানে সেই বিষয়ে আমরা কথা বলতে পারি অবশ্যই পারবেন আজকে দুইটাই প্রসঙ্গ সেহেতু আমাদের হাতেও খুব সময় কম শেষ যেটা হলো যে ঐক্য ফ্রন্ট আর চোদ্দ দলের কিন্তু একটা সুবিধা আছে যে মহাজোর সে সুবিধার মধ্যে অ্যাটলিস্ট জাতীয় পার্টি সেখানে একটা একটা ফ্যাক্টর ফ্যাক্টর হলো জাতীয় পার্টি যদি আওয়ামী লীগের মহাজোটের বাইরেও ইলেকশন করত তাহলে যে পরিমাণ আসন তারা পেয়েছে হয়তো এই পরিমাণ আসন তারা এমনিতেও পেত মহাজোটের বাইরে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ইলেকশন করলে 
সেইটুক স্ট্রেংথ তাদের আছে কিন্তু বিএনপিতে যে বিএনপিকে নিয়ে বা বিএনপি নেতৃত্বে যে ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হয়েছে সেখানে কিন্তু বিএনপি ছাড়া অন্য কারো এই ধরনের কোনো স্ট্রেংথ নেই বা এখানে যারা নেতা আছেন তাদের নিজেদের পক্ষে জিতে আসাও খুব কঠিন কাজ তো সুতরাং সেদিক থেকে দেখলে যে বিএনপি কি ভাবছে সেটাই ঐক্যফ্রন্টের মূল ভাবনা হওয়ার কথা মানে আমি যতদূর বুঝি তো সেখানে ধরেন কে কি বলল যেমন কামাল হোসেন সাহেব যেটা বলেছেন যে প্রথম যেটা বলেছেন যে জামাতকে জামাত আছে এটা আমি জানতামই না জামাতের সঙ্গে রাজনীতি করিনি করতামও না এটা কি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় যে এত দূর ফাইট করে এত এত দূর ইলেকশন টিলেকশন এটা ওটা আলোচনা হ্যান ত্যান এগুলো করে তারপর উনি বলছেন যে তাহলে আমি যেতামই না এখন তাহলে উনি কি করবেন ধরেন এই মুহুর্তে তাহলে ওনার কি করণীয় ছিল যে বিএনপি তো বলেনি বিএনপি বলছে এটা কামাল সাহেব বা গণফোরামের নিজস্ব মন্তব্য এর সঙ্গে ঐক্যফ্রন্টেরও কোনো সম্পর্ক নাই বিএনপিরও কোনো সম্পর্ক নাই সেটা কিন্তু উনি রিফিউট করতে পারছেন না তাহলে কি দাঁড়ালো ওনার বক্তব্যের কিন্তু কোনো সারবর্তা দাঁড়ালো না কিন্তু আমি যেটা বলছি যে চোদ্দ দলের যে জাতীয় পার্টি তারা যেভাবে একটা মহাজোটের মহাজোটের যে জাতীয় পার্টি সেখানে কিন্তু তারা জাতীয় পার্টি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি দাঁড়াতে পারছে এখানে দাঁড়াতে পারছে না সুতরাং এখানে আপনার বিএনপির ফ্যাক্টরটাই বড় বিএনপি কি ভাবছে বিএনপি কিভাবে চিন্তা ভাবনা করছে সেটাই কিন্তু এখানে মুখ্য তা আমি মনে করি যে এই যেটা আপনি যেটা বলছেন যে ভাঙনের বিএনপির সাথে আপনি কিভাবে মানে চোদ্দ দলের শরিকদেরকে বিরোধী দলে বিরোধী দল হওয়ার ক্ষেত্রে যে কথা বলা হচ্ছে বা চিন্তার কথা বলা হচ্ছে সেটার সাথে বিএনপি কিভাবে রিলেটেড বিএনপি কোনোভাবে রিলেটেড না তো ধরেন আপনি চোদ্দ মহাজোট যেটা আপনি বলছেন সেটার সঙ্গে তো বিএনপির কোনো সম্পর্ক নাই আমি আমি আলোচনা করছি যে স্ট্রেংথটা জি জি যে বিএন মহাজোটের ভেতরে যে জাতীয় পার্টি আছে তাদের একটা স্ট্রেংথ আছে এবং তারা অনেক মনকষ্ট নিয়েও শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছেন যে তারা বিরোধী দলে বসবেন কারণ তাদের পার্টির সাধারণ সম্পাদক বা মহাসচিব তিনি বলেছিলেন রাঙ্গা যে জনগণ আর এখন পার্লামেন্টে বিরোধী দল দেখতে চায় না আমরা সরকারের সঙ্গে থাকব তো সুতরাং ক্ষমতার যে স্বাদ সেই সাতটা বোধহয় উনি ছাড়তে পারেননি কিংবা চোদ্দ দলের অন্য নেতা যারা আছেন ধরেন হাসান উল্লাহ কিনু রাশেদ খান মেনন বা অন্যরা যারা আছেন তারাও মনে করেছেন তারা ক্ষমতার নিকটে থাকতে পারেন কি না বিরোধী দল হতে তারা রাজি না সেই কারণে ওবায়দুল কাদের সাহেব যখন বলেছেন যে তারা বিরোধী দলেও থাকতে পারেন তখন চট করে তারা রিয়াক্ট করেছেন যে তারা আসলে বিরোধী দলে থাকবার জন্য বা বিরোধী দলে যাওয়ার জন্য মহাজোট করেননি তারা সরকারের সঙ্গে থাকবার জন্য এবং সরকারে থাকবার জন্য তারা মহাজোট করেছেন এটাই এইটাই হলো তাদের সেন্টিমেন্ট আর বিএনপির দিক থেকে আমি বলি যে আপনি ঐক্যফ্রন্ট যেটা সেটা বিএনপি সর্বস্ব সেখানে কোনো সেকেন্ড থট দেবার কোনো খুব বেশি জায়গা নেই ফলে আপনি ধরেন যে আজকে যদি সবাই চলে যায় যে যে চারজন আছে বিএনপিতে কামাল হোসেন সাহেব মাহমুদুর রহমান মান্না আসাম আব্দুর রব কিংবা কাদের সিদ্দিকি সাহেব এরা এরা যদি চারজনই যদি চলে যান তাহলে বিএনপির কিন্তু ক্ষতিবৃদ্ধি খুব বেশি হয় না নামের ক্ষেত্রে হয় যে এদের এদের যে ওয়েট ব্যক্তি হিসাবে এদের যে ইমেজ সেই ইমেজটা কাজে লাগে কিন্তু এর বাইরে জনশক্তি হিসাবে বা জনবল হিসাবে ভোট হিসাবে এদের কিন্তু কোনো শক্তি যখন এই ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল তখনও কি আপনি এই ধরনের বিশ্লেষণ দিয়েছিলেন আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করেনি বা অন্যরা কি এই ধরনের তখন পক্ষ থেকে অনেক বড় বড় আসার কথা বলা হয়েছিল যে না সেটা কি বলেছে আমি আমি ঠিক বিএনপির ইনসাইডারও নই বা বিএনপির দুয়ানা সদস্য নই সুতরাং আমার আমার বিশ্লেষণের সঙ্গে বিএনপির লোকদের বিশ্লেষণ নাও মিল মিলতে পারে আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করেনি যে হোয়াট ইজ ইস ফিউচার তো তা যদি জিজ্ঞেস করতো তাহলে আমি একই কথা বলতাম যে এটা বিএনপি সর্বস্ব একটা ঐক্যফ্রন্ট বিএনপি সর্বস্ব একটি জোট তো সেখানে অন্যরা মনে করেছেন যে বিএনপির সঙ্গে যদি যাই তাহলে আমাদের ধরেন গণফোরমের যে দুইজন জিতেছেন তারা আগামী একশো বছরও কোনো দিন জিততে পারতেন না যদি না বিএনপির সাপোর্ট থাকতো তো সুতরাং সেটাও তাদেরকে ভাবতে হবে তো তো সেই সেই ভাবনার কারণে আমি বলছি যে এটা বিএনপি সর্বস্ব সুতরাং এখানে ভাঙন বা ভাঙন নয় তো কিছু যা আসে বলে আমি মনে করি না জি আমরা আবার অন্য প্রসঙ্গে আপনার কাছে আসবো আমি সুনীল শুভ রায় আপনার কাছে আসতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে অনেক বিশ্লেষক বলছেন যে মানে জাতীয় পার্টি সরকার এবং হচ্ছে আবার বিরোধী দল মানে এক ধরনের দুনো মানে দুই রোলই তারা প্লে করেছে এবং সব মিলিয়ে জাতীয় পার্টির মানে বিরোধী দল হিসেবে নিজেকে সেভাবে মানে গ্রহণযোগ্য কোনো উপস্থাপন না করতে পারার কারণেই হয়তো আওয়ামী লীগ অন্য একটি বিরোধী শক্তিকে চাচ্ছে যারা হচ্ছে একদম মানে গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিরোধী দল হিসেবে রাজনীতির মাঠে সক্রিয় হবেন 
সেই বিশ্লেষণের সাথে আপনি একমত কিনা ধন্যবাদ আপনাকে আজকে আমি প্রথমেই আমার দুই শ্রদ্ধে অগ্রজ অগ্রজ সাংবাদিক ইকবাল ভাই তো আমার নেতা ছিলেন নেতা এখনও নেতা সাংবাদিকতার জগতে উনি আমার নেতা রেজওয়ান ভাই আমার অগ্রজ বড় ভাই আমিও সাংবাদিকতায় ছিলাম এবং কাকতালীয়ভাবে যে ছোট অল্প সময় হোক যাই হোক আমিও একটা দৈনিকের সম্পাদক ছিলাম ইকবাল ভাই তো আসেনি অনেক অনেক বিজ্ঞ অভিজ্ঞ রেজওয়ান ভাই আমরা আজকে একসাথে ওনাদের সাথে আমার সাথে আমি আজকে বসতে পারে নিজেকে আমি গর্বিত মনে করছি তবে আমার মনটা আমি যখন শুনছি যে ইকবাল ভাই আসবেন আমার একটু অনেক দিন দেখাও হয় না ইকবাল ভাইয়ের সাথে দেখা হবে সেই আশাও আমার ছিল যে হয়তো অনেক দিন পরে ইকবাল ভাইকে কিছু সময়ের জন্য কাছে পাবো তো মনটাও ভারাক্রান্ত ভারাক্রান্ত এই জন্য যে আমার যে আমি সাংবাদিক থাকলেও আমি এখন তো পুরোপুরি রাজনীতির সাথেই জড়িত এবং আমার নেতা পল্লীবন্ধু হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ যিনি এখন বর্তমান সংসদের বিরোধী দলের নেতাও তিনি গুরুতর অসুস্থ খুবই অসুস্থ সি সি এম এসে চিকিৎসাধীন আছেন উনি আগামীকাল থেকে পরশুদিন রোববার উনি উচ্চতর চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে যাচ্ছেন আমি দেশবাসীর কাছে দোয়া চাচ্ছি তার জন্য যেন উনি দ্রুত আরোগ্য লাভ করে দেশে ফিরে আসতে পারেন এবং আমাদের রাজনীতিতে ভূমিকা রাখতে পারেন সেই জন্য সেটাও আমি আপনার মাধ্যমে একটু চেয়ে নিলাম আর যে কথা বলছেন যে বিষয়গুলো আলোচনা হয়েছে ইকবাল ভাই আলোচনা করলেন রেজন ভাই আলোচনা করলেন এই জোট গত ব্যাপার স্বাভাবিকভাবে জাতীয় পার্টির প্রসঙ্গ আসছে কিন্তু কি বলবো বলারও তো মানে এখন সত্য কথা বলাটাও বড় বিপদজনক হয়ে দাঁড়ে দাঁড়িয়েছে আমি আমি যা দেখছি আমি যা শুনছি আমি যা দেখছি তাকে বলতে পারছি আমি যা শুনছি তাকে বল বলতে পারছি আমি যা ভাবছি তাও কি আমি বলতে পারছি কেন যেন একটা বাধা আছে আমি সাধারণত এই আপনাদের টক শোতে আসার আগে আমি আমার যারা ওয়েল ওয়েসার আছে যারা আমি এটা ফেসবুকে এটা দেই জানাই যে আমি আজকে অমুক টেলিভিশনে টক শোতে যাচ্ছি কিছু সাড়া পেতাম কিন্তু এই আজকের মাত্র দিছি পরে কোনো সাড়া নেই বলছে যে কি দেখব দেখারও কিছু নাই শোনারও কিছু নাই যান বাকি জন্য বলবেন বা যান যে বলবেন বাকি এই ধরনের কমেন্টস আসছে কেন কারণটা কি মানুষের মধ্যে এই একটা হতাশা একটা কারণটা হলো যে যে নির্বাচন নামে যা হয়ে গেল সেইটা আমিও একটা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলাম সেখান থেকে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আমি আসছি নির্বাচন তো হয়নি তাই এবং নির্বাচন নিয়ে এখন জাতীয় পার্টি প্রশ্ন তুলছে নির্বাচন নিয়ে এখন জাতীয় পার্টিও প্রশ্ন তুলছে প্রশ্ন আমি তো তুলেছি আমি আমার এলাকা নিয়ে আমি প্রশ্ন তুলেছি আমার আমি আমি দুইশো নিরানব্বই আসনের কথা আমি বলতে যাইনি আমি একটি আসনে খুলনা এক আসন থেকে যে নির্বাচন করেছি সেই জায়গায় আমি বলছি যে নির্বাচন হয়নি যে নির্বাচন অর্থে যা বোঝায় তা হয়নি এবং আমি যে নির্বাচন বর্জন করেছি তার কারণ ব্যাখ্যা করে আমি বর্জনা করে বর্জন করেছি নির্বাচন কমিশনে এটা এবং এবং আপনার দেখেন যে সেখানে নির্বাচন ঘোষণায় একজন বলবো কি করে বলা তো সব কথা তো বলতে পারবো না যে বলাও বিপদ আছে যেমন একজন সাংবাদিক বলছে যে আমার ওখানে নির্বাচনে এর বাইশ হাজার পাঁচশো ভোট বেশি মোট ভোটের চেয়ে বাইশ হাজার পাঁচশো ভোট বেশি হয়েছে হ্যাঁ এটা 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 বলার জন্য তার কিন্তু মানে তাকে হাত করা পড়তে হয়েছে এখন বলছে যে ভুলটা কার ঘোষণা করছে ঘোষণা শুনে ওখানে সুদ্রেও দেওয়া হয়েছে যে এখানে কিন্তু ভোটের চাইতে বেশি হয়ে গেছে কর্ণপাত করা হয়নি তারপর সেটা লেখার জন্য তার তাকে অ্যারেস্ট হতে হয়েছে এবং তারপরে হয়তো জামিন জামিন পেয়েছে ভুল তারা হয়তো ভুল স্বীকার করেছে ভুলটা হ্যাঁ ভুলটা স্বীকার করেছে আজকে আমি এই এই প্রসঙ্গেই আমি আসতে যেই আর কি এই কথা বলছি এখন জাতীয় পার্টি জাতীয় পার্টি বিরোধী দলে আসছে গতবারও বিরোধী দলে ছিল একটু ইয়ে ছিল যেহেতু সরকারে আমাদের তিনজন মন্ত্রী ছিল সেই প্রেক্ষাপটে দুই হাজার চোদ্দো সালের পাঁচ জানুয়ারি যে নির্বাচন হয়েছে সেই নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে যে অবস্থা ছিল বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি তখন একটি জাতীয় যে ঐক্যের প্রয়োজন ছিল সে ঐক্যের প্রয়োজনে 
বিরোধী দল এবং সরকারের দলের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সরকার পরিচালনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল বলে তখন আসছে এবারে এবারে যে নির্বাচন এবারে নির্বাচনের সকল দলই অংশগ্রহণ করেছে যে নির্বাচন প্রশ্ন হোক প্রশ্নবিদ্ধ হোক যাই হোক সেটা সে প্রসঙ্গে আমি তো যেতে চাই না আমরা এই এই নির্বাচনে আমরা বাইশটি আসনে জয়লাভ করেছি আমাদের আরও আসন পাওয়ার অবস্থা ছিল কিন্তু যাই হোক সেটা হয়নি এবং জোটগত নির্বাচন করে যে আমরা লাভবান হয়েছি তা নয় জোটগত নির্বাচন না করে রেজন ভাই যেটা বলছেন যেমন এককভাবে যে নির্বাচনগুলো করেছে সে একক নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ভালো ফল করেছে উনিশশো একানব্বই সালের নির্বাচনে আমরা পঁয়ত্রিশটি আসন পেয়েছি এককভাবে এবং বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যে ছিয়ানব্বই সালের নির্বাচনে সেখানেও বিরূপ অবস্থার মধ্যে আমরা চৌত্রিশটি আসন পেয়েছিলাম কিন্তু তারপরে জোটগত হয়ে কিন্তু কমছে কমা এখনও যে এবারে আমরা বাইশটি আসন বাইশটি আসন এ করেছি এবং সাথে সাথেই আমাদের নেতা চেয়ারম্যান উনি কিন্তু ঘোষণা দিয়েছিলেন যে আমরা বিরোধী দলে থাকব এবং তার আগে থেকেও ওনার ইয়ে ছিল যে আমরা নির্বাচন এককভাবেই নির্বাচন করার প্রস্তুতি নিচ্ছি পরিস্থিতি আমাদের জোটগত নির্বাচনের দিকে নিয়ে গেছে সেই নির্বাচন করে যাই হোক আমরা যে আসন পেয়েছি দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসাবে আমরা আমরা সংসদে এবার এবারই আসছি দলীয় জোটের শরিকদেরকে বিরোধী দলের ভূমিকার চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে জাতীয় পার্টির মানে प्रयोजन आज आसे भलोई हम कारण की चौदह दल जरा विजयी आखर पार्लामेंटरियन एवं सरकार সরকারি দলে থেকেই যে সব কিছু খুব ভালো কাজ করা যায় সরকারের উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ করা যায় বিরোধী দলের থেকে যে এটা পারা যাবে না আমি তা মনে করি না বিরোধী দলও যদি খুঁটিনাটি দোষ ত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে মানে সরকারকে সঠিক পথে চলা নির্দেশ দিক নির্দেশনা দিতে পারে সেক্ষেত্রে বিরোধী দলও তো সরকারের মানে দেশের কল্যাণে কাজ করতে পারে এখন বিরোধী দল বলতে বুঝি যদি বুঝি যেটা বিএনপি এর বিরোধী দল থাকা অবস্থায় এমনকি আওয়ামী লীগও যখন বিরোধী দল দলে ছিল তখন তারা যা করেছে সেইটা করা মানেই যদি বিরোধী বিরোধী দল হয় আর যদি গঠনমূলক সমালোচনা করা এবং সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করা এটাকে যদি বিরোধী দল বলা না হয় তাহলে এটা তো দুঃখজনক একটা মনে করছেন যে এই ক্ষেত্রে আসলে মানে গঠনমূলক বিরোধিতার যেই ক্ষেত্র সেটি তৈরি হবে যে একজন দর্শক অপেক্ষা করছেন আমরা তার প্রশ্নটি নিয়ে আসি দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন सरकारी दल तरह जो सदस्य क्यों बिधी दल बोलते आलोचना कर না একটি কথা আছে যে জোটে যারা যাচ্ছেন তারা কিন্তু তাদের নিজস্ব দলের যে আদর্শ বলুন দলের সাংগঠনিক যে কাঠামো বলুন বা তৎপরতা বলুন সেগুলোকে বন্ধ করে দিয়ে কিন্তু জোটে যাচ্ছেন না জোট জোট হলো সব দলগুলো তাদের নিজস্ব সক্রিয়তা বজায় রেখে তারা একটি জোট করছেন সেই জোট সেই ক্ষেত্রে আমি বলব একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে মানে এই চোদ্দ বছরের একটি জোট দু থেকে এবং এটাকে আদর্শিক জোট বলা হচ্ছে এবং যে আদর্শেরকে সামনে রেখে চোদ্দ জলীয় জোট করা হয়েছে যেটাকে অ্যাচিভ করার জন্য সেটা কি মনে হয় যে আপনারা মনে করছেন যে এরই মধ্যে সেটা অর্জিত হয়েছে এবং সেই কারণে তার শরিকদের অন্য একটা ভূমিকা নেওয়া দরকার না না একটি কথা হলো যেমন দেখুন আমি প্রথমে বলছি যে যে কোনো জোটে যেমন রেজওয়ান বললেন যে ওখানে যে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট সেখানেও দেখুন যার যার দলের অবস্থান রেখে তারা জোটে যোগদান করছেন জোটে কখনো যোগদান করেন আবার কখনো বেরিয়েও যান ভারতেও দেখুন এই এনডিএ মানে অর্থাৎ যে 
ক্ষমতাসীন অ্যালায়েন্স সেখান থেকে অনেকে বেরিয়ে যাচ্ছে নির্বাচনকে সামনে রেখে অনেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তো জোটে যাওয়া মানে যে আমি জোটের সাথে একীভূত হয়ে গেলাম তা নয় কিন্তু প্রত্যেকে কিন্তু যার যার অবস্থান রেখে কিন্তু এই জোটে তারা আছেন এবং আপনি যদি নির্বাচনের সময় দেখেন তাহলে দেখবেন যে নির্বাচনের সময় এই জোটকে আলাদা আলাদা ভাবে তাদেরকে আসন বন্টন করা হয়েছে এবং যে আসনটি দেওয়া হয়েছে সবচেয়ে বড় দল হিসাবে চোদ্দ দলের ভিতরে আওয়ামী লীগ সেই জায়গাতে কোনো তার কোনো প্রার্থী দেয়নি অর্থাৎ সেটি জোটকে দিয়েছে এখানেও যেটি হচ্ছে যে বিরোধী দলে যাবেন কি বিরোধী দলের ভূমিকা তারা পালন করবেন সেটি কিন্তু জোটের মধ্যে তারা আলোচনা করবেন আবার নিজের দলের মধ্যেও তারা আলোচনা করবেন তাই বলে আজকে জোটে আছেন বলে তারা কালকে বিরোধী দলে যেতে পারবেন না আবার বিরোধী দল থেকেও যে জোটে আসতে পারবেন না এমনটি কিন্তু নয় পার্লামেন্টারি সিস্টেম অফ গভর্নমেন্টে মানে যখন তারা মনে করেন যে আমরা একটি জোট গঠন করব সেটি কিন্তু সেই দল এবং মূল দলগুলো মিলে তারা কিন্তু তাদের ধরুন রাজনীতি বলুন বা কোনো এজেন্ডা বলুন সেগুলোকে সামনে নিয়েই কিন্তু তারা আসেন তাই এখানে আজকে যে প্রশ্নটি আসছে যে চোদ্দ দলে থাকলে পরে বিরোধী দলে যাওয়া যাবে না আবার বিরোধী দল থেকে চোদ্দ দলে আসা যাবে না এমনটি নয় কিন্তু কারণ জোটের রাজনীতি মানেই হলো কিন্তু নিজের সাইনবোর্ডকে তুলে দিয়ে নয় যার যার অবস্থানটাকে সক্রিয় অবস্থানটাকে রেখেই কিন্তু তারা আসছেন যেমন ঐক্যফ্রন্টে কথা বলেন তারা যখন এসেছিলেন তারা বলেছিলেন তারা জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করেছেন যদিও তখন আমরা বলেছিলাম যে এটি জাতীয় ঐক্য নয় বিএনপি এবং তার সাথে গণফোরাম বা কৃষক শ্রমিক বা অন্যান্যরা যোগদান করেছেন তাই আজকে ওনারা থাকবেন কি থাকবেন না সেটাও কিন্তু যার যার দলের সিদ্ধান্ত বা নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত তবে মূল দল কিন্তু সাধারণত যেটা হয় মূল দল কিন্তু থেকে যায় যেমন ধরুন আওয়ামী লীগ হলো চোদ্দ দল এবং মহাজোটে আওয়ামী লীগ হলো আপনি যদি বলেন সেটি হলো প্ল্যাটফর্ম আর ওদিকে বিএনপি প্ল্যাটফর্ম কালকে বিএনপি ঐক্যফ্রন্টের সাথে থাকবেন কিনা বা ঐক্যফ্রন্ট তাদের সাথে থাকবেন কিনা সেটি তারা নির্ধারণ করবেন এখানেও কিন্তু প্রত্যেকেই কিন্তু চোদ্দ দলে তারা থাকবেন কিনা মহা যেমন মহাজোটের থেকে নির্বাচন করেছেন কিন্তু তারা এখন বিরোধী দলে আছেন এবং জাতীয় পার্টিতে সিদ্ধান্ত দেওয়ার এক্তিয়ার কিন্তু পুরোপুরি চেয়ারম্যানের অর্থাৎ এশর সাহেবের তিনি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং অফিসিয়ালি তাদেরকে সেই রিকগনিশন দিয়ে দেওয়া হয়েছে পার্লামেন্টে থেকে আমরা প্রজ্ঞাপন দেখেছি যে তিনি বিরোধী দলীয় নেতা এবং বিরোধী দলীয় উপনেতা হলেন জি এম কাদের সাহেব এবং বাকিরা সদস্য এখানেও কিন্তু একটা আপনি আমরা দেখতে হবে পার্লামেন্ট কিভাবে চলে পার্লামেন্টে স্পিকার সংসদ নেতা এবং বিরোধী দলীয় নেতা এনারা বসে তারাই কিন্তু পার্লামেন্টের যে প্রসিডিংস হবে কিভাবে রুলস অফ বিজনেস কিভাবে হবে সেগুলো কিন্তু তারা বিভিন্ন সময় করেন তিরিশ তারিখে মানে ইয়ে হবে প্রথম অধিবেশন শুরু হবে এবং সেদিন থেকেই কিন্তু এই পার্লামেন্টের কাউন্টডাউন শুরু হবে মানে ও তারা নিয়েছেন কিন্তু কাউন্টডাউন কিন্তু শুরু হবে কিন্তু যেদিন থেকে পার্লামেন্ট প্রথম অধিবেশন শুরু হবে সেদিন থেকে তাই যেমন আওয়ামী লীগে মানে সরকারি দলে এখনও কিন্তু কে ডেপুটি লিডার হবেন কে চিফ হুইফ হবেন হুইফ হবেন সেটি কিন্তু আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি পার্টিতে নির্ধারণ করা হবে তিরিশ তারিখে আগে নিশ্চয়ই তারা বসবেন এবং বসে সেটা সিদ্ধান্ত দেবেন এবং লিডার অফ দি হাউস এবং আওয়ামী লীগের যিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের তিনি যিনি যিনি নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি এবং পার্লামেন্টারি পার্টি সেটা ডিসাইড করবেন আমি মনে করি যে এখন নির্বাচন একটি অনুষ্ঠিত হয়েছে নির্বাচন নিয়ে আলোচনা আছে বিতর্ক আছে সুনীল সুবরায় যেভাবে কথাগুলো বললেন সেগুলো নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনাও আছে এবং তথ্য দেওয়া না দেওয়া এটা প্রমাণ করা না করা এগুলোর ব্যাপারও কিন্তু আছে কিন্তু যেটি বাস্তবতা সেই বাস্তবতাটা হলো যে পার্লামেন্টারি একটা ইলেকশন হয়েছে আপনি সবাই বলছে অংশগ্রহণমূলক কি নির্বাচন হয়েছে আবার অনেকে বলছেন যে এটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন হয়নি 
তো আপনি যদি বলেন যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন হয় না তাহলে অংশগ্রহণমূলক তো নির্বাচনটা হয়েছে এবং সেই নির্বাচনের একটা ফলাফল হয়েছে সেই নির্বাচনের ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে সংসদ যারা সাংসদ যারা হয়েছেন তারা কিন্তু শপথ নিয়ে নিয়েছেন তিরিশ তারিখে সেই পার্লামেন্ট বসবে এখন জনগণ কিভাবে এই নিচ্ছে সেটাও কিন্তু আমরা দেখছি কারণ এখন পর্যন্ত কিন্তু যারা পরাজিত হয়েছেন বা যা বা যারা এই নির্বাচনকে প্রস্তাবিত করতে চাচ্ছেন বিতর্ক তুলতে চাচ্ছেন আমরা কিন্তু সেই ধরনের পাবলিক যে রিয়াকশানটি একটা সংঘবদ্ধভাবে সেই ধরনের কিন্তু রিয়াকশান আমরা এখনও দেখিনি আর আপনি যদি বলেন পার্লাম আমাদের এই নির্বাচনে আমাদের মিডিয়ার যে যে প্রচারণা দেখেছি বিদেশি মিডিয়াগুলোতে দু একটি ছাড়া বাকি যারা এসছিলেন এবং পর্যবেক্ষক যারা এসছিলেন তাদের বক্তব্যগুলো যদি আমরা দেখি তাহলে দু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া এই নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে এবং অংশগ্রহণমূলক হয়েছে এবং নির্বাচনে কারচুপি সম্পর্কে কিন্তু কেউ সেইভাবে কোনো তথ্য এখন পর্যন্ত দিতে পারেননি যদিও বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে যারা পরাজিত হয়েছেন তাদেরকে তথ্য উপাত্ত দেওয়ার জন্য তারা ট্রাইব্যুনালে যাবেন বিচারে যাবেন আমরাও দেখতে চাই যদি তথ্য উপাত্ত সেভাবে আসে তাহলে আমরা মিডিয়াও জানতে পারবো দেশের জনগণও জানতে পারবে তবে একটি কথা আমি আবার বলতে চাই যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে সরকার চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী সরকার হয়েছে গঠন করেছেন বিদেশি যারা আছেন বিদেশি রাষ্ট্রসমূহ তারা কিন্তু জাতিসংঘ থেকে শুরু করে সবাই কিন্তু অভিনন্দন জানাচ্ছেন এবং এই সরকারের সাথে কাজ করবেন বলে গতকাল আপনি দেখেছেন যে আমাদের এখানে যারা বিদেশি রাষ্ট্রদূতরা যারা আছেন তাদের সাথে আমাদের নতুন যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তাদের জানিয়েছেন এবং সেখানে কিন্তু তারা স্পষ্ট বলেছেন যে আমরা সরকারের সাথে বাংলাদেশের সাথে কাজ করবো একজন দর্শক অপেক্ষা করছেন আমরা তার প্রশ্নটা নিয়েছি দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন ওয়ালাইকুম সালাম আমি রংপুর থেকে বলছি আব্দুল জি বলুন বলি মুসলিম জি আপনি প্রশ্ন করুন আমি শুনতে পাচ্ছি প্রশ্ন হচ্ছে আমরা মহাজোটের কারণে কাপিবডি করি কিছু নৌকায় পড় হ্যাঁ হ্যালো জি জি বলুন তাহলে আমরা এখন কি হবে আমরা তো নৌকায় পড় দিলাম আমি এখন দিলাম নৌকা মাঠে ভোট দিয়ে আবার এখন কিভাবে বিরোধ হচ্ছে আমার তো প্রশ্ন এটি জি সেটাই মানে একবার আপনি বলছেন যে যেটা সমস্যা নাই কিন্তু মানে শরীরটা সবাই কিন্তু আপনার নৌকা মার্কাই ভোট দিয়েছেন এবং মানে ভোট করেছেন এবং জনগণ যারা ভোট দিয়েছেন তারা সবাই নৌকাতেই ভোট দিয়েছেন এবং তারা একটা মানে সরকারে তারা জয়ী হয়ে তারা সরকারে যাচ্ছেন এরকম মন মানুষের কিন্তু শরিকদেরও ছিল সেই ক্ষেত্রে এসে এই জায়গাটাতে একটু প্রশ্ন তৈরি হয় কিনা বা সংশয় তৈরি হয় না এই প্রশ্নটা উঠতে পারে কিন্তু একটি কথা দেখুন যে জোট ছিল এবং এই জোটের প্রত্যেকটি দল কিন্তু তার নিজস্ব নিজস্ব ইশতেহার দিয়েছে যেমন চোদ্দ দল বা মহাজোট আপনি যদি ধরুন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তার নিজস্ব প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগের সভানেত্রী তিনি নির্বাচনে ইশতেহার দিয়েছেন জনগণের সামনে ইশতেহার দিয়েছেন জাতীয় পার্টির থেকে কিন্তু তাদের নিজস্ব ইশতেহার দিয়েছে ইয়েরাও দিয়েছে এই ওয়ার্কার্স পার্টিও দিয়েছে অন্যান্যরাও দিয়েছে প্রত্যেকে কিন্তু আলাদা আলাদা যদি তাই যদি হতো একসাথে তাহলে কিন্তু একটা ইশতেহার হতো যে মহাজোট থেকে একটা ইশতেহার হবে এখানে কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটি দল কিন্তু তাদের নিজস্ব ইশতেহার দিয়েছে অর্থাৎ তাদের নিজস্ব যে দলীয় সক্রিয়তাটা সেটা কিন্তু বজায় রেখেই কিন্তু তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সময় কিন্তু কেউ বলেননি যে আমরা একসাথে সরকার গঠন করব আপনার অষ্টম নবম দশম এবং এটা এটি একাদশ সেই সব নির্বাচনেও তো এভাবেই ছিল সেই সেই ক্ষেত্রে মানে পরিবর্তন হলো করে সেটা নিয়ে আমি আপনার কাছে আবার পরে আসবো ডক্টর রিজওয়ান সিদ্দিকি আপনার কাছে যেটি আসতে চাই সেটি হচ্ছে যে মানে ওবায়দুল কাদের এবং আওয়ামী লীগ যেটি বলছে সেটি বলছে যে ঐক্য ফ্রন্টের যে ঐক্য সেটি হচ্ছে মানে আদর্শিক জায়গা থেকে তারা বলছেন সাম্প্রদায়িক এবং অসাম্প্রদায়িক শক্তির একটি ঐক্য ছিল এবং সেই কারণে আসলে এর ভাঙন একটা পর্যায়ে আসলে অবধারিতই ছিল এবং সেটা তারা বলছেন যে এটা ভাঙবেই সেই ক্ষেত্রে আপনার বিশ্লেষণ কথা হলো ওবায়দুল কাদের সাহেবের চিন্তা করা উচিত আওয়ামী লীগ নিয়ে অত বেশি চিন্তা বিএনপি বা ঐক্য ফ্রন্ট নিয়ে না করলেই ভালো কারণ তার তার দলে কি কোনো সংকট নাই তিনি তার দলের সংকট নিয়ে ভাবলে সেটাই সুবিধা ওক্য ফ্রন্টে তারা যারা এসেছেন 
তারা কি বুঝে আসেননি যে ধরেন কামাল হোসেন সাহেব কাদের সিদ্দিকি বীরত্বম মান্না কিংবা আসমা আব্দুর রব তারা কি বুঝে আসেননি যে তারা যে একত্রিত হচ্ছেন এবং তাদের মধ্যে আমি আগেও বলেছি তাদের মধ্যে প্রধান শক্তি হলো বিএনপি তা আপনি বিএনপিকে সাম্প্রদায়িক শক্তি বলছেন আর ওনারা অসাম্প্রদায়িক শক্তি এই দুই শক্তি একত্রিত হলো কিভাবে তারা না বুঝে হয়েছেন তারা তো কেউ শিশু নন সুতরাং তারা না বুঝে হয়ে হন নাই যেখানে এখানে মান্না সাহেবের ইঙ্গিত করেছেন জামাত সংস্কার বিষয়ে এই জামাত না সেটা যেহেতু আলোচনা আসছে মানে আপনি মনে করেন কি যে জামাতের সাথে যে বিএনপি যে গাঁটছড়া সেটা বিএনপির জন্য কোনো সংকটের কারণ আমি আমি বলি যে 96 সালে কিন্তু আওয়ামী লীগের সঙ্গে ভালো গাঁটছড়া জামাতের ছিল তারা একসাঙ্গে বসেছেন কথা বলেছেন বিএনপির বিরুদ্ধে আন্দোলনের কর্মসূচি দিয়েছেন একসাঙ্গে যুগপথ আন্দোলন করেন সব তাই কি আওয়ামী লীগ সাম্প্রদায়িক শক্তি হয়ে গেছে তা তো হয় নাই বা কেউ বলে নাই যে যেহেতু জামাতের সঙ্গে যুগপথ আন্দোলন করছে কিংবা জামাতের নেতার সঙ্গে এক টেবিলে বসছে অতএব আওয়ামী লীগ সাম্প্রদায়িক শক্তি হয়ে গেছে এই কথাটা কিন্তু কেউ বলে নাই অথচ বিএনপির সঙ্গে যখন জামাত আসে তখন কিন্তু আমরা সবসময় বলি যে বিএনপি সাম্প্রদায়িক শক্তি হয়ে গেছে এই এই বিবেচনাটা এভাবে না করা ভালো কারণ যেটা মান্না সাহেব বলছিলেন যে আমরা বিএনপির সঙ্গে ঐক্য করেছি বিএনপি কার সঙ্গে চলবে ফিরবে না করবে এটা বিএনপির বিষয় সে বুঝে দেখুক কিন্তু আমাদের ঐক্য জামাতের সঙ্গে নয় বিএনপির সঙ্গে সুতরাং সেটা সেখানেই রয়েছে এবং সেই স্পিরিটটা সেখানে রয়েছে একটু যোগ্য সেটা হচ্ছে মানে এই তুলনাটা কি একটু মানে হয় কি না সেটা হচ্ছে যে অনিবন্ধিত দল হিসেবে ধানের শীষের প্রতীক নিয়ে জামাতের প্রার্থীরা কিন্তু নির্বাচন করেছেন মানে আওয়ামী লীগের সাথে জামাতের যুগপথ আন্দোলন যেটা আপনি বলছেন এর পাশাপাশি বিএনপির সাথে যে গাঁটছড়া সেটা কি আসলে ওইভাবে আসলে তুলনা আপনি যদি আপনি যদি ধরেন ব্যক্তি হয়ে গেছে জামাতের লোকরা এখন ব্যক্তি হয়ে গেছে এখন কিন্তু জামাত নাই মানে তারা জামাত দল হিসেবে আছে নিবন্ধন নাই জামাত না করতে তাহলে কি তাদেরকে আপনারা এতগুলো মানে বিএনপি কতগুলো সিট দিত অন্য কেউ হতো অন্য কাউকে তো দিতই বিএনপি যেমন এসএস সাহেবের দলকে কেন বাই শাসন ছেড়ে দিয়েছে তারা তো আরো অনেক বেশি ডিজার্ভ করছে বলে দাবি করছেন আমাদের সুনীল দাদা যে তারা আরো বেশি ডিজার্ভ করতেন তো তাহলে বাই শাসন ছেড়ে দিয়েছেন কেন সেখানে তো আওয়ামী লীগ বলে সেখানে সেখানে আওয়ামী লীগ তো সেখানে আওয়ামী লীগ তো প্রার্থী ছিল না আবার আমি যদি বলেন কথায় কথায় তো আমরা বলি যে বিএনপি জামাত আমি যদি বলি যে আওয়ামী লীগ স্বৈরাচার এই গাঁট ছড়া আমি যদি কন্টিনিউয়াসলি বলতে থাকি তাহলে জিনিসটা সুন্দর শোনা যাবে না তো সুতরাং আমি আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে জামাতে যখনই আসি তখন আমার কথা হলো সে ব্যক্তি হয় উনি একজন ব্যক্তি হয় আজকে ধরেন জামাত ডিসম্যান্টেল হয়ে গেল যেটা আনিসুল হক সাহেব বলেছেন আইনমন্ত্রী যে জামাতের জামাতকে জামাতের সয় সম্পদ তাদের সন্তানদের সয় সম্পদ পর্যন্ত বাজেয়াপ্তগত করা হবে এটা সংবিধানও পারমিট করে না ইসলামও পারমিট করে না যে আপনি আমার দোষের জন্য আমার পিতার দোষের জন্য আমাকে সাজতা করবেন এটা কোনো কেউ সংবিধানও পারমিট করে না আমি আবার বলছি ইসলামও পারমিট করে না তো সুতরাং আপনি কোন বিবেচনায় এই এই কথাটা বলছেন যে আমি এটা নিয়ে যাব তো এগুলো তো কথা তো হচ্ছে এই কথাগুলো তো বলা সঙ্গত নয় সুতরাং আজকে যদি জামাত বলে কিছুই নাই থাকে মানুষগুলো তো থেকে যাবে নাকি সোসাইটির ভিতরে না সব মানুষ আমরা অ্যানাইহিলেট করব যে এখানে জামাতের দশ লক্ষ সাপোর্টার আছে কাল থেকে কচু কাটা করা শুরু করো এটা কি করা সম্ভব সম্ভব না ব্যক্তিগুলো থেকেই যাবে আজকে জামাত নাই ধরেন এবং তারা অফিসিয়ালি ঘোষণা দিল যে আমরা পার্টি ডিসম্যান্টেল করে দিলাম আমরা আর জামাত টামাত এই দল বলে অনিবন্ধিত নিবন্ধিত কোনোভাবেই নাই তারপরে মানুষগুলো থেকে যাবে না তারা তো বহু মানুষ কি জামাতের লোক গ্রামে গ্রামে গঞ্জে আওয়ামী লীগের যোগদান করেছে এবং সেটা বারবার কিন্তু ওবায়দুল কাদের সাহেব আমাদের আওয়ামী লীগের প্রধান তিনিও কিন্তু বারবার বলেছেন যে এখানে জানি অনুপ্রবেশকারীরা না আসতে পারে অর্থাৎ জামাত বা অন্য কেউ যাতে না ঢুকতে সময় নেই আমি যেটা জানতে চাই সংক্ষেপে সেটা হচ্ছে যে ঐক্যফ্রন্টে আপনি কোনো সংকট দেখতে পান আমি কোনো সংকট দেখতে পাই না কোনো সংকট দেখতে পান না জি আমি আসলে সুবরায় আপনার কাছে আসতে চাই সেটি হচ্ছে যে মানে বিরোধী দল হিসেবে জাতীয় পার্টি আসলে কি ধরনের ভূমিকা রাখতে চায় এক কথায় গঠনমূলক তারপরে তার আগে সেই গঠনমূলকটা কেমন সে ব্যাখ্যা যাচ্ছি তার আগে রেজন ভাইয়ের বক্তব্যের সুর ধরে আমি একটু কথা বলতেছি যে বিএনপির সাথে বিএনপির সাথে জামাত যুক্ত করে বিএনপি জামাত বলা হতো উনি আবার বলছেন যে আওয়ামী লীগের সাথে আওয়ামী লীগ স্বৈরাচার স্বৈরাচার কথাটা তো স্বৈরাচার কথাটা তো এটা এটাকে ম্লান করে দিয়েছেন আপনারা সেই একানব্বইয়ের পর থেকে আপনারা এটাকে ম্লান করতে করতে এটাকে এত আপনারা করে দিয়েছেন রেকর্ডটা আপনাদের এত বেশি করা করা হয়ে গেছে সুতরাং আর হুসেন মোহাম্মদ এরশাদকে স্বৈরাচার বলার কোনো অবকাশ নাই আর তবে 
বিএনপি সাথে বিএনপি জামাত বলে বিএনপি রাজাকার তো আর বলে না বিএনপি রাজাকার বলে বিএনপি জামাত যদি বলেন আপনি যেন আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি সেটা হয়তো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে তারপরে যে আপনার প্রশ্নে আসি যে কথায় যে বলছেন যে আওয়ামী জাতীয় পার্টি সংসদে কি রকম বিরোধী দল হবে সেটা অবশ্যই এক কথায় যেটা বলা যায় যে গঠনমূলক আমরা আমাদের আমাদের সকল ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলো যদি পরিচালনা মানে আমরা যেভাবে পরিচালিত হয়েছে সেগুলো যদি দেখেন আমরা সবসময় বলে আসছি বিএনপি জাতীয় পার্টি কখনো ধ্বংসাত্মক রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না এমন কি জাতীয় পার্টি হরতাল অবরোধ আগুন জ্বালাও জ্বালাও ফোড়াও রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না সেটা করে না এ পর্যন্ত এ পর্যন্ত আমাদেরও তো পঁয়ত্রিশটা উনত্রিশটা আসন নিয়ে বিএনপি যা করেছে আমাদের তো পঁয়ত্রিশটে চৌত্রিশটি আসন থেকে আমরাও তো বিরোধী দল তার চেয়ে বেশি সংখ্যক সংসদ সদস্য নিয়ে আমরা সংসদে ছিলাম কিন্তু সেখানেও আমাদেরও আমাদের নেতাকেও কিন্তু মানে মানে কারারুদ্ধ রাখা হয়েছিল উনিশশো একানব্বই সালের নির্বাচনে হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ পাঁচটি আসনে কারাগারে বসে নির্বাচিত হয়েছেন সেখান থেকে উনি পাঁচটি মিনিটের জন্য পাঁচ বছরে সংসদে বসতে দেওয়া হয় নাই সেখানেও কিন্তু আমাদের পঁয়ত্রিশ জন তাকে বাদ দিয়ে চৌত্রিশ জন সংসদ সদস্য ছিলেন তারা কিন্তু বিএনপি যা করেছে আমরা জাতীয় পার্টি কিন্তু তা তা করিনি চেয়ার ভাঙি নেই মাইক ভাঙি নেই ক্যামেরা ভাঙি নেই এটা ই করে নেই কিন্তু আলোচনা করেছি দাবি জানিয়েছি তারপরে সেই গঠনমূলক তখনও আমরা কিন্তু সেই মানে যে একটা শান্ত রাজনীতির প্রবক্তা হিসাবেই জাতীয় পার্টি সবসময় কাজ করে আসছে সুতরাং সেই পর্যায়ে আমরা যে এখন যে বিরোধী আমরা এবার বিরোধী দল এককভাবে বিরোধী দল হিসাবে আমরা যে সংসদে আজকে আসি বা থাকব আমরা ঠিক একইভাবে গঠনমূলক বিরোধী দলের যে ভূমিকা হওয়া উচিত একদম সাংবিধানিকভাবে যেভাবে চলা উচিত সেইভাবেই চলে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করব এটা আমাদের বিশ্বাস বলতে চাই এটা হলো এবং ধরুন স্বৈরাচার হলো রাজনৈতিক আপনি কিভাবে আপনি দেশ শাসন করেছেন তার সাথে কিন্তু যারা আমার দেশের স্বাধীনতা বিরোধী যারা যুদ্ধ অপরাধী যারা ধর্মকে ব্যবহার করে জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করে এবং যারা মানবতা বিরোধী অপরাধ করেছে তাদের আর স্বৈরাচার দুটো কিন্তু একই মানে পাল্লায় দাঁড় করিয়ে আপনি বিরোধিতা করবেন এটা কিন্তু সঠিক নয় স্বৈরাচার হলো আপনি রাজনীতিতে এসছেন ক্ষমতায় গিয়েছেন সেখানে আপনি কিভাবে ক্ষমতা ব্যবহার করেছেন সেটা হলো গণতান্ত্রিক অথবা স্বৈরাচার কিন্তু যারা যুদ্ধপরাধ করেছে যারা আমার স্বাধীনতা বিরোধিতা করেছে যারা আমার পতাকাকে বিরোধিতা করেছে যারা গণহত্যা করেছে একাত্তরে আমার গণধর্ষণ করেছে তাদের সাথে যারা আর স্বৈরাচারের সাথে কিন্তু একই পাল্লায় তুলনা করাটা ঠিক না তারা যুদ্ধ অপরাধী তারা স্বাধীনতা বিরোধী তারা আমার দেশ চায়নি এই দেশ তারা চায়নি একাত্তরে যদি আমরা আমরা মুক্তিযুদ্ধ যদি আমরা জয়লাভ না করতাম আমাদের জাতির পিতার নেতৃত্বে এবং তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময় তাহলে আজকে কোথায় থাকতাম আমরা আজকে আমাদের অস্তিত্ব কোথায় থাকত তাই বলে একই পাল্লায় আমি মনে করি না যে এই দুটোকে দাঁড় করানো উচিত যুদ্ধ অপরাধী যুদ্ধ অপরাধী মানবতা বিরোধী অপরাধ করেছে আমার দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করেছে এবং তাদেরকে সেভাবে দেখতে হবে এবং তাদের বিচার হয়েছে এদেশের মানুষই তাদের বিচার চেয়েছে এবং আজকের যিনি প্রধানমন্ত্রী তিনি সাহস করে এই বিচার দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সকল প্রেশারকে উপেক্ষা করে তিনি এই বিচারটি করে আমাদের তিরিশ লক্ষ শহীদের যে আত্মা আত্মার প্রতি তিনি কিন্তু শান্তি দিয়েছেন তাই আমি মনে করি যে এই দুটোকে এক করাটা সঠিক হবে না যারা যুদ্ধ অপরাধ করেছে তারা যুদ্ধ অপরাধী যারা স্বাধীনতা বিরোধী তাদের তো এই দেশে রাজনীতি করার কথা ছিল না আপনি জার্মানিতে দেখেন জার্মানিতে যারা সেই সময় যারা এই নাৎসি এবং ইয়ে তাদেরকে হলোকস্ট ল করে তাদেরকে ব্যান করে দেওয়া হয়েছে আমাদেরও কিন্তু উনিশশো একাত্তরের পরে আমরা যখন স্বাধীনতা পেলাম আমাদের মুক্তি আমাদের যে আমাদের যে সংবিধান হয়েছিল সেই সংবিধানে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি এই জামাত বা ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ব্যান করে দেওয়া হয়েছিল জিয়াউরহমান সাহেব কু করে এসে সেই তাদেরকে রাজনীতি করতে দিলেন এবং এই যুদ্ধ অপরাধীদেরকে মুক্ত করে দিয়ে তিনি আজকে দেশটাকে দুভাগে ভাগ করে নিয়েছেন ভাগ্য ভালো যে আজকে নতুন প্রজন্ম এবং এদেশের মানুষ সকল বিভ্রান্তি কাটিয়ে উঠে এই 
তিরিশে তিরিশে যে ডিসেম্বরে যে নির্বাচনে আজকে কিন্তু এই দেশের যে দুই ভাগটিকে তারা কিন্তু একদিকে এই যুদ্ধাপরাধীদেরকে দিয়ে দিয়েছে আর দিকে ম্যান্ডেট দিয়ে দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের যারা অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাজনীতি এবং উন্নয়নের রাজনীতি করবেন তাদের তাই আমি মনে করি যে এই দুটোকে এক করাটা ঠিক হবে না তার জায়গায় ঠিক আছেন ঠিকই বলেছেন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে ধরেন যার বয়স এখন ষাট তার বয়স ছিল মুক্তিযুদ্ধের সময় তেরো বছর তাকে আমি যুদ্ধাপরাধী বলতে পারি কি না সে জামাত করে আমি এ দেশে আমি এ দেশে ইসলাম কায়েম সমাজতন্ত্র কায়েম করতে পারবো কমিউনিজম কায়েম করতে পারবো হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য করে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কাজ করতে পারবো আমি ইসলামের সংরক্ষণের জন্য কাজ করতে পারবো তো সুতরাং আমি বলছি যে যার তাকে আপনি যুদ্ধাপরাধী বলতে পারবেন কি দল হিসেবে কিন্তু জামাত জামাত নিষিদ্ধ করে দেন কিন্তু জামাত কিন্তু না জামাত কিন্তু না সেটা তো জামাত সম্পর্কে তো জামাত যদি আজকে এই তাদের যে যুদ্ধ অপরাধ স্বাধীনতা বিরোধী কর্মকাণ্ড মৌলবাদ ইত্যাদিকে যদি দলীয় ভাবে তাদের সাংগঠনিক ভাবে তারা যদি এটার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতো ক্ষমা প্রকাশ চাইত এবং নতুন করে এর বিরুদ্ধে তাদের অবস্থানটি দিত তাহলে আজকে যারা জামাত করবে তাদের জন্য এটা কিন্তু সঠিক হয়ে যেত কিন্তু আপনাদের তিনজনকেই ধন্যবাদ দর্শক আপনাদেরও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজকের সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় ধন্যবাদ